el mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Muchos se perdieron en los Pirineos, pero algunos sobreviven aún para contarlo. Todo comenzó con la formación de los grandes reinos. Tres fueron creados entre los bárbaros, guerreros luchadores que habitan en Francia. Cuatro se alzaron entre los sarracenos, grandes estrategas bélicos que gobiernan en Hispania. Y tres, tres fueron formados entre los cristianos, más uno fue aniquilado ya que dichos reinos ansían por encima de todo el poder. En aquellos reinos residía la voluntad de gobernar a cada cultura, pero todos ellos fueron engañados, pues otro reino más fue creado. En la tierra de Nápoles, más allá de los dominios conquistables, un nuevo poder crecía poco a poco. A pesar de ello, los señores bárbaros decidieron comenzar el conflicto de los Pirineos con un único fin. Una cultura para gobernarlos a todos. Más la guerra. No fue como ellos esperaban. Una a una, las comarcas de los Pirineos fueron sometidas por el poder de los sarracenos, aunque hubo algunos que resistieron. Una última alianza entre señores bárbaros, que lucharon contra los ejércitos del sur en lo alto de las montañas, librando la batalla para cambiar su trágico destino. Pero nada podía acabar con el poderío sarraceno. Fue en aquel preciso momento, desvanecida ya toda esperanza, cuando Leeds junto con Tipperary recurrieron a mandar tropas a Hispania para obligar a los sarracenos a parar su expansión. Sin embargo, muchos bárbaros de las montañas habían sido derrotados. La guerra llegó a su fin con una tímida paz, pero el corazón de los hombres se corrompe con facilidad. Los hechos caen en el olvido y se pierden en el tiempo. Y las historias se convierten en leyendas y las leyendas en mitos.